আসসালামু আলাইকুম উল্লাস একাডেমিতে তোমাদেরকে স্বাগত আজকে ষষ্ঠ শ্রেণীর প্রথম অধ্যায়ে আমরা কৈবর্ত বিদ্রোহ সম্পর্কে আলোচনা করব কৈবর্ত বিদ্রোহ দীর্ঘ 400 বছরের পাল বংশ শাসন শাসকদের অনেক দক্ষতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে শাসন পরিচালনা করলেও কেউ কেউ তা পারেনি রাজা দ্বিতীয় মহিপাল রাজা দ্বিতীয় মহিপাল দ্বিতীয় মহিপাল এর সময় রাজ্যে এক বিদ্রোহ ঘটনা ঘটে উত্তরাধিকে নিয়ে অর্থাৎ কে এই রাজত্ব পাবে এটি নিয়ে ভাতৃকল হয়ে লিপ্ত হয়ে দ্বিতীয় মহিপাল দুর্বল হয়ে পড়েন এরপর আঠারো এক হাজার আশি খ্রিস্টাব্দে এক হাজার আশি খ্রিস্টাব্দে দিব্য এর নেতৃত্বে এক হাজার আশি খ্রিস্টাব্দে কার নেতৃত্বে দিব্য এর নেতৃত্বে কৈবর্ত নামে কৈবর্ত নামে একটি জেলে সম্প্রদায় এই কৈবর্ত কিন্তু একটা ছিল হচ্ছে জেলে সম্প্রদায় জেলে সম্প্রদায় এই জেলে সম্প্রদায় মানুষ সকল বিদ্রোহ করে মহিপালকে এই মহিপালকে পরাজিত করে সিংহাসন দখল করে কিন্তু কৈবর্তের রাজত্ব ছিল স্বল্প স্থায়ী এই কৈবর্তের রাজত্বটা ছিল খুবই স্বল্প স্থায়ী স্বল্প স্থায়ী মহিপালের ভাই মহিপালের ভাই রামপাল মহিপালের ভাইকে রামপাল সামন্তদের সামন্তদের সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়ে কৈবর্ত শাসক ভীমকে এই রামপাল ভীমকে রামপাল যে বিভিন্ন সমান্তদের সহযোগিতা নিয়ে ভীমকে এক ভয়াবহ যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করে এক হাজার আশি খ্রিস্টাব্দে সরি এক হাজার বিরাশি খ্রিস্টাব্দে বরেন্দ্র অঞ্চলে এক হাজার বিরাশি খ্রিস্টাব্দে বরেন্দ্র অঞ্চলে পাল শাসন পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করেন আবার পুনরায় এই পাল বংশের শাসন ব্যবস্থাটাকে আবার পুনরায় তৈরি করে এবং পাল শাসকদের সমসাময়িক সমতল প্রধানত কুমিল্লা এবং বিক্রমপুর প্রধানত কি কুমিল্লা ও বিক্রমপুর কুমিল্লা ও বিক্রমপুর জনপদে খড়ক দেব চন্দ্র ও পাল শাসকদের সাময়িক কর্ম রাজবংশ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করে সপ্তম শতকে সপ্তম শতকে সপ্তম শতকে চীন দেশীয় বিখ্যাত পরিবারজক হিউয়েন সাঙ্গ হিউয়েন সাঙ্গ সমতট পরিবহন করে তিরিশটি বৌদ্ধ বিহার তিরিশটি বৌদ্ধ বিহার তিরিশটি বৌদ্ধ বিহার কী করেন দেখতে পান এবং সমতটের বর্জ যৌগনির সমতটের বর্জ যৌগনির সন্তান অতিশ দীপঙ্কর সমতট অতিশ দীপঙ্কর সমতট বন্ধুরা এই যে আমরা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি ইনি হচ্ছে অতিশ দীপঙ্কর সমতন তিনি একাদশ শতকে তিব্বতের রাজা তিনি একাদশ শতকে তিব্বতের রাজার আমন্ত্রণে সে দেশে যান এবং বৌদ্ধ ধর্মের অবক্ষয় রোধের জন্য বিভিন্ন কার্য পরিচালনা করেন আজকের এই আলোচনার মাধ্যমে যদি আমরা দুটি কুইজ তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করি যে কৈবোধ বিদ্রোহ কবে সংঘটিত হয় কৈবোধ বিদ্রোহ কবে সংঘটিত হয় বলতো বন্ধুরা কিছুক্ষণ আগেই আমরা আলোচনা করেছি এক হাজার আশি খ্রিস্টাব্দে কৈবোধ বিদ্রোহটা সংঘটিত হয় এবং আরেকটি প্রশ্ন যদি হয় যে কে কৈবর্ত শাসক ছিলেন কে পরিবর্ত শাসক ছিলেন সেটি হচ্ছে এই মা কিছুক্ষণ আগে আমরা আলোচনায় কল আলোচনায় পেলাম যে ভীম ছিলেন হচ্ছে কৈবর্তের শাসক 